കാലത്തോളം അമോഹ ദർശനമായിരുന്നു എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥം അമോഹ ദർശനം അതായത് മോഹം എന്നുമില്ല അല്ലേ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു ദർശനത്തിൻ്റെ ഒരു സൗഭാഗ്യം ഏത് രീതിയിലാണ് എനിക്ക് വയ്യ ഭയങ്കര മുൻകോപി ആയിരുന്നു കെ ജി സാർ അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആണോ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ അവിടെ വീട്ടിലിരുന്നിട്ടാ പത്ത് പാട്ട് ഈ രാഘവൻ പതിനൊന്ന് പാട്ടും പിന്നെ ഒരു പത്ത് പാട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് പാട്ട് ഈ രണ്ട് അങ്ങനെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ അകത്ത് കുറെ പല്ലവി എഴുതും ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പല്ലവി എഴുതിക്കും എന്നിട്ട് അത് കൊണ്ടു തരും വിദ്യ ഇത് ഏതാ നോക്കൂ എന്നിട്ട് നോക്കുമ്പോ കുറെ പല്ലവി നോക്കിയപ്പോ അതിന്റെ ഉള്ളില് ഇങ്ങനെ ഒരു പല്ലവി ഉണ്ട് അമാവ ഇത് അസലായിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് ഞാൻ അതിനെ വിചാരിച്ച അങ്ങനെയാണ് ഈ പാട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഈ പതിനൊന്ന് പാട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഓരോ എന്നിട്ട് പിന്നെ ആ പല്ലവിക്ക് അനുസരിച്ച് മറ്റേ അനുബലി ചാരണമൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതാണ് സെലക്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാം പിന്നെ ലലനാമേ ലലന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലലന സ്ത്രീ ലലാമം പൊട്ട് അപ്പൊ ലലന ലലാമമെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകളിൽ അത്യുത്തമയായവൾ എന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കാം അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല നിന്മേനി ാണ് <laughs> അതിലെ ചിത്ര പാടിയ ഒരു പാട്ടുണ്ട് അശ്വതി അത് പാടും ഗുരുവായൂരപ്പൻ തന്നെ ശ്വരൻ തന്ന മരന്ത <laughs> 
ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ മതിലകത്ത് ശുദ്ധീകരിക്കാൻ അക്ഷരങ്ങളിലൂടെ ചൊവ്വലൂർ കൃഷ്ണൻകുട്ടി ഗുരുവായൂർ പരിസരത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ അക്ഷരങ്ങളുടെ സംസ്കൃതത്തിൻ്റെതായുള്ള ശുദ്ധീകരണമായിട്ട് ജോസഫ് അലി കെച്ചി എന്ന് പറയുന്നു അതായത് അപ്പോൾ അകവും പുറവും തന്നെ നല്ല ശുദ്ധമായിട്ടിരിക്കും എപ്പോഴും അസംസ്കൃത ഭാഷയായിട്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ സംസ്കൃതത്തിൽ കാണുന്നത് അസംസ്കൃത ഭാഷയായ സംസ്കൃതത്തിലൂടെയാണ് ശരിക്കും യൂസഫ് അലി കെ ജി ഗിസ നമുക്ക് വേണ്ടി സംസ്കൃതത്തിൽ പാട്ട് എഴുതിയിട്ട് നേഷപാട് വാങ്ങിയ ആള് അതൊക്കെ ഒരു ഗ്രേറ്റ് ആണ് പക്ഷേ സിനിമാ രാഗം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രാഗമുണ്ടോ അല്ല അത് സ്വാമി പറയാറുള്ളതാണ് ആൾക്കാർ ഈ കമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ സ്വാമി സ്വാമിയുടെ അടുത്തൊക്കെ ലക്ഷ്മൺ സ്വാമിയുടെ ഒക്കെ ചോദിക്കുക ഇതെന്താ രാഗം സിനിമാ രാഗം എല്ലാണ്ടെന്ന് പറയാം സ്വാമി ഒരു കാര്യമില്ലാണ്ടതേ അത് രാജാറിന്റെ അകലുന്ന കാര്യം എന്തോരമല്ല കർണാടക പാടൂല ഒന്നുമില്ല അങ്ങനത്തെ ആളാ ഏതെന്താ രാഗം അപ്പൊ സാമിയുടെ മറുപടി അല്ലേ സിനിമാ രാഗം എന്താ കാര്യം പറയോ സാമി ഇത് കർണാടക സംഗീതത്തില് കൃതിയോ കീർത്തനമോ വർണ്ണമോ അല്ല ലളിതഗാനം സാഗരം നമ്മുടെ സിനിമാ പാട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള ചെയ്യാം അതിൽ രാഗത്തെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്താൽ എന്തെങ്കിലും നോട്ടൊക്കെ മാറുന്നത് നല്ലതാ കേൾക്കാനുള്ള സുഖത്തിന് അതൊന്നും പറയാൻ പാടാണ് അതേ രാജ ചോദിക്കുന്നത് നല്ല കാര്യം ഇത് ആൾക്കാരുടെ ഒരു പ്രവണതയാണ് പാടാത്തത് ഇത് ഏത് രാജ എന്താ കാര്യം പക്ഷെ ലോകത്തേക്ക് വെച്ച് ഇത്രയും താള വൈവിധ്യങ്ങളുള്ള ഒരു നാട് എന്നൊന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ലോകത്തേക്ക് വെച്ച് കേരളം എന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ ഒന്ന് ആഫ്രിക്കയാണ് അത്രേ താളങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇത്ര കണ്ട വൈവിധ്യം ഉള്ളത് പിന്നെ എത്ര കണ്ട ദുരന്തങ്ങൾ നമുക്ക് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ശരി എത്ര കണ്ട് മറക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചാലും അതെല്ലാം ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന പോലെ പാസ്റ്റ് ഈസ് പാസ്റ്റ് ഓൾവേ ഈസ് പാസ്റ്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് പാസ്റ്റ് വേ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്ത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഓർക്കണം പക്ഷേ മലയാളി ഓരോരോ ആഘോഷങ്ങൾ വരുമ്പോഴും പ്രത്യേകിച്ച് ഓണം പോലെയുള്ള ഉത്സവങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് എല്ലാം മറന്നുകൊണ്ട് ഒരുമിക്കാനായി ശ്രമിക്കുന്നത് അല്ലേ ഏറ്റവും ഒടുവിലായിട്ട് എമിറേറ്റ്സ് വിമാനത്തിന് തീ പിടിച്ച സമയത്ത് എന്തിനും തമാശ കണ്ടെത്തുന്നവരാണല്ലോ നമ്മൾ ബാക്കി വന്ന കൂട്ടിയിട്ട വിഷയങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി ചക്ക വറുത്തത് ഉപ്പ് വാങ്ങുക ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ നാടൻ സാധനങ്ങളായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതലായി കണ്ടെത്തിയത് എന്ന് വലിയ തമാശയായിരുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും രസകരമായ കാര്യം അവിടുത്തെ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു ഒരു മലയാളിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ നൊസ്റ്റാൾജിയാണ് വരാനിരിക്കുന്ന ഓണം ഓണത്തിന് നാട്ടിൽ വരാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും വീട്ടിൽ നിന്ന് അമ്മ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഇത്തരം ഈ അടുക്കളയിലെ മണം അത് ലോകത്തേക്ക് വെച്ച് മലയാളി മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴും അതിന് ഏറ്റവും നല്ലത് കടുവാങ്ങിയോ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണല്ലോ പക്ഷെ അതിനും ഹാസ്യം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു വന്നത് മലയാളി അല്ലെങ്കിലും ശരി മലയാളത്തിൽ ഒരൊറ്റ പാട്ട് മതി എല്ലാവരും സ്നേഹത്തോടെ വിളിക്കുന്ന ദ എന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു അക്ഷരം സലിൽദ സലിൽദ ഒരു ഈണമിടുമ്പോൾ ഭാഷ പോലും അറിയാത്ത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് കുറെ പൂക്കളം കെട്ടു കൊടുക്കുകയാണ് ശ്രീകുമാരൻ അമ്പി സാർ അതാണ് പൂവിളി പൂവിളി പൊന്നോണമായി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ തമ്പി സാറ് കൈകൊണ്ട് ഈ അക്ഷരപ്പൂക്കൾ അങ്ങ് ഇട്ട് അങ്ങ് വരുത്തിയപ്പോൾ സലിത എന്ത് ചെയ്തു അത് കൃത്യമായിട്ട് നല്ല പൂക്കളങ്ങളാക്കി മാറ്റി വെച്ചു എന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട് ഞാൻ എന്തിനെ വലിയ വലിയ സാഹിത്യം പറയാണ് ഇവിടെ ഇരുന്നത് ഞാൻ ആരെങ്കിലൊക്കെ പറയാൻ അതാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ ഉള്ളിൽ തോന്നുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരില്ലല്ലോ ഇത് എനിക്ക് ഇല്ല പ്രചോദനം എന്ന മാഷ അതിന് കാരണം വെച്ചാൽ ഈ ടേക്കിന് മുമ്പ് മാഷ് പറയുമായിരുന്നു ഗംഭീരമായി സലിതയുടെ ആ പാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു പാട്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ മലയാളികൾക്ക് തന്ന ചെമ്മീൻ എന്ന സിനിമയ്ക്ക് അരങ്ങേറ്റ കുറിച്ച് അങ്ങനെയാണല്ലോ ലോക പ്രശസ്തല്ലേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെമ്മീൻ എന്ന ആദ്യമായി സ്വർണ്ണമെടുത്ത് എടുത്തുന്ന സിനിമ രാമകാരി ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലക്കാരനാ തീർച്ചയായിട്ടും ഏഹ് അഭിമാനം എത്ര കണ്ട് അഭിമാനം കൊള്ളണം നമ്മള് 
മലയാള സിനിമാ ചരിത്രത്തിൽ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ചരിത്രത്തിന് സംഗീത സംവിധായകനായിരുന്നു അദ്ദേഹം എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാലും ആ പാട്ടുകൾക്ക് പഴക്കമുണ്ടോ നല്ല പാട്ടുകൾക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് പിന്നെയും പിന്നെയും കേൾക്കുന്നു പഴയ പാട്ട് പഴയ പാട്ടൊന്നും പറയാതെ ഈ ഒരു പഴയ പാട്ട് പാടണമെന്ന് ആരും പറയില്ല ആ പഴയ പാട്ടെന്ന് പറയുന്ന പ്രയോഗം മാറ്റിയിട്ട് കേൾക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു പാട്ട് പാടും നല്ലൊരു പാട്ട് പാടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും നല്ല പാട്ട് പാടുന്നത് പഴയ കാലത്ത് പാട്ടാവും ഉറപ്പാ അതായത് നല്ല പാട്ട് പാടും അപ്പൊ പഴയ പാട്ട് ഓൾഡ് ഇസ് ഗോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തരം തിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഏത് മത്സരങ്ങളിൽ പോയാലും കുട്ടികൾ പാടുന്നതാ ഈ പഴയ കാലത്തെ പാട്ടുകളായി എന്ന് പറയുന്നത് രാജ മഹർഷി ബാബുരാജൻ ദശമുഖ സ്വാമിയുടെയും അർജുന മഹർഷിയും ഈ വക പാട്ടുകളായിരിക്കും പാടുക അല്ല അതൊക്കെ പിന്നെ പറയുന്നത് പറയണ്ട അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാണ് സരിതയുടെ സംഗീതം അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഓണപ്പാട്ടിനോട് അകപ്പിടി സേവിക്കുമ്പോഴേ അത് അതിൽ ഇത് ഈ പാട്ട് നമ്മൾ മറന്ന് കളഞ്ഞുകൂടാ തമ്പി സാറും അത് മനോജ് പാടട്ടെ കാലത്തോളം എല്ലാ വർഷവും ഓണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓണക്കോടി പോലെ ഈ പാട്ട് വന്നു കണ്ടോ മാസ്റ്റർ ഓണക്കോടി അടിപൊളിയാണ് മാസ്റ്റർ ഓണത്തിന് ഓണക്കോടി ഈ പാട്ട് ഓണപ്പാട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാസ്റ്റർ ഓണക്കോടിയാണോ ഓണക്കോടി എന്ന് പറയാം അല്ലേ മാഷ എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ നല്ല ശുഭ്ര വസ്ത്രധാരി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അലക്കി തേച്ച നല്ല പുതുപുത്തനായിട്ടുള്ള എന്ന് കണ്ടാലും ഓണക്കോടി പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും നമുക്ക് സംഗീതത്തിൻ്റെ നിരവധി പൂക്കോടികൾ തരുന്നതാണ് അല്ലേ മാഷ് അപ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി മാഷ് നന്നായിട്ട് ചേരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അടിപൊളിയായിട്ട് മാഷ എന്നെ കുറിച്ച് എന്തായാലും പറയുന്ന ചോദിച്ചു ഒന്നും പറയുന്നില്ല അതിനോടിട്ട് ഞാൻ ഇത്രയെങ്കിലും പറഞ്ഞു വെച്ചത് മാഷ് നോക്കുന്ന പോലും ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല 
മാഷ് കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഓണത്തിന് എന്തായാലും എൻ്റെ തരമ ആണ് അത് ഇവിടെ എല്ലാവരും കളിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഗംഭീരമുണ്ട് നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ ജനിച്ച് ചെന്നൈയിൽ കൂടി വളർന്ന് ലോകത്തെ എമ്പാടും മൂന്ന് അക്ഷരത്തിലൂടെ തന്നെയുള്ള ഒരു മഹാ വ്യക്തിത്വത്തെയും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു ഓണക്കാലത്ത് നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റില്ല എം എസ് വി എന്ന മൂന്ന് അക്ഷരം അതായത് മ്യൂസിക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും താ അറിയാതെ തന്നെ അവരുടെ ഭാരം കുറഞ്ഞു പോകുന്ന പേരാണ് എം എസ് വി അതായത് തന്നെ താൻ മുങ്ങിപ്പോകും ബഹുമാനം കൊണ്ട് അല്ലേ എം എസ് വിശ്വാൻ എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് കാലത്ത് പറയപ്പെടുന്ന കണ്ണദാസൻ എം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നദിയുടെ ഈത് കരകളാണ് ഒരു കര കണ്ണാസൻ ഒരു അങ്ങനെ പറയാറ് ഒരു നദിയുടെ രണ്ട് കരകളാണ് ഒന്ന് കണ്ണദാസൻ ഒന്ന് എം എസ് വിശ്വാൻ ഗ്രേറ്റ് എന്തൊരു ഗ്രേറ്റായ എത്ര എത്ര ഹിറ്റുകൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ചെയ്തു വെച്ച ഹിറ്റുകൾ നോക്കിയാൽ പിന്നെ വേറെ ഒരാളൊന്നും ചെയ്യണ്ട ചെയ്താലും അതിനേക്കാൾ മേലെ ആവില്ല എത്ര പാട്ടുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അത് യൂസഫ് അലി ആയിട്ട് ചെയ്ത ഓണപ്പാട്ടുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഗംഭീര പാട്ടുകളുണ്ട് തരങ്ങനയുടെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും പാട്ട് ഓർമ്മിട്ട ൂതേടുമ്പോൾ അയലത്തെ മാരൻ ചൊല്ലി മലയാള സിനിമയ്ക്കും സിനിമ സംഗീതത്തിനും നൽകിയ സംഭാവന എത്ര കൊല്ലം എത്ര കണ്ട് പറഞ്ഞാലും പോരും നമ്മൾ ഈ പൂരത്തിന് പറയുമ്പോൾ മസ്തക പെരുമ എന്നുള്ള പ്രയോഗമുണ്ട് അതായത് മസ്തകം കൊണ്ട് പെരുമയുള്ള കൂട്ടത്തിലാണ് സ്വാമി ആയാലും അതേപോലെ എം എസ് വി ആയാലും തന്നെ ചന്ദ്രികയല്ലേ അനുരാഗ സൗരഭ്യമല്ലേ നീ 